कोई आवे संतो हर का जन संतो मेरा प्रीतम जन संतो मोह मार दिखलावे कोई आवे संतो हर का जन संतो मेरा प्रीतम जन संतो मोह मार तीजी अवस्था तीजी अवस्था दिया निशानियां आओ हूं आप तीजी अवस्था भाव थर्ड स्टेज नाम जपन दी अते उस दिया निशानियां दा विचार कर दें नाम दी तीजी अवस्था बड़ी अजीब है सुरती विच नाम जप दिया मन एना एकागर हो जांदा है कि नाम जपन तो जेडी सुरत विच बड़ी मामूली जई आवाज आउं दी सीना होनो बड़ी उच्ची उच्ची जाप दी है दुनिया दिया सब आवाजा आउंडिया बंद हो जान दिया ना ते सिर्फ सिमरन दी तो नहीं सुनाई दें दी ते वो भी बड़ी उच्ची उच्ची लग दी है इस अवस्था विच हालत ए हो जान दी है कि जे गड्डी विच सफर कर रहा हुई है ते गड्डी पूरी रफ्तार नाल चल रही होवे ਤਾਂ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੇ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਸੁਣਦੀ ਏ ਰੇਲ ਦੇ ਪਈਆਂ ਦੀ ਖੜਖੜ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ ਜਦੋਂ ਮਨ ਦੀ ਤਾਰ ਉਖੜੇ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਵੇਗੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਨ ਜੁੜ ਜਾਏ ਫਿਰ ਮਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਡੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਏ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਐਸੀ ਵਧ ਦੀ ਏ ਕਿ ਮਨ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਰਤੀ ਉਤੇ ਬੋਝ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੋਝ ਵੀ ਲੱਥ ਜਾਏ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਮਨ ਅਡੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਿਮਰਨ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਡੋਲ ਹੋਇਆ ਮਨ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਤਾਰ ਵਿੱਚ ਪਰੋਤਾ ਹੋਇਆ ਖੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਸਿਮਰਨ ਦੀਆਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਤੇ ਮੈਂਟਲ ਜਿਸਮਾਨੀ ਤੇ ਖਿਆਲੀ ਦੋਵੇਂ ਹਾਲਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮਨ ਅਡੋਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਟਿਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਵੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਆਨੰਦ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਖੇੜਾ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਿਲ ਆਖਦਾ ਹੈ ਜਿਨੀ ਐਸਾ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਚੇਤਿਓ ਸੇ ਕਾਹੇ ਜਗ ਆਏ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦੇ ਮਹਾ ਰਸ ਦਾ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਮਨ ਹਰ ਵਕਤ ਮਤਵਾਲਾ ਹੋਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚੋਂ ਐਸਾ ਸਰੂਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਐਸਾ ਆਨੰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਰਸ ਫਿੱਕੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬੜੀ ਦੁਰਲਭ ਚੀਜ਼ ਲੱਭ ਪਈ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਮਨ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚੋਂ ਉਖੜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੁਰਤੀ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਥੋਂ ਫਿਰ ਇਸ ਅਡੋਲ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਆਪੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਆਓ ਆਪਾਂ ਦੋ ਪੁਲੇਖਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾ ਪੁਲੇਖਾ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਬੜਾ ਪੁਲੇਖਾ ਲੱਗਣਾ ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਆਨੰਦ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਪਰ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ इस वास्ते इस अवस्था ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬੰਦਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਵਲ ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੀ ਸਮਝਦਾ ਸਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸੁਰਤੀ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਜਪਣ ਨੂੰ ਬੰਦਗੀ ਸਮਝਦਾ ਸਾਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਅਡੋਲ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣਾ ਐਵੇਂ ਸਮਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਹੈ कई साल इस पटकन ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਮਗਰੋਂ ਅਖੀਰ ਮੈਂ ਮਹਾਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ੱਕ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਅਵਸਥਾ ਸੁਣ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਾਕਾ ਤੇਰੀ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਚੰਗੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਹੀ ਇਹ ਅਡੋਲ ਅਵਸਥਾ ਪੈਦ
ਫਿਰ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਮਗਰੋਂ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਜਗਰਾਉਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਰਾਹੀਂ ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰਾ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਆਪ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸਿਮਰਨ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਦਾ ਤੇ ਸੁਰਤ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਸਿਮਰਨ ਅਡੋਲ ਅਤੇ ਟਿਕਾਓ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸੁਰਤੀ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਓਵੇਂ ਓਵੇਂ ਸਿਮਰਨ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਰਸ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ ਵੇਖੋ ਲੋਹੇ ਦੇ ਦੋ ਟੁਕੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਟਾਂਕਾ ਲਾਈਏ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਮਰਨ ਟਾਂਕਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀਵ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਮਹਾਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਲਈਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮਨ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਸੇ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੀ ਢੰਗ ਹੈ ਆਪਨੇ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਮਨ ਟਿਕੇ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਮਨ ਡਿੱਗੇ ਤਾਂ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਮਨ ਆਪੇ ਹੀ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਟਿਕੇ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਭਿਆਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਕਤ ਆਵੇਗਾ ਕਿ ਮਨ ਆਪਣੇ ਨਿਜ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹੀ ਟਿਕਿਆ ਰਹੇਗਾ ਦੂਜਾ ਪੁਲੇਖਾ ਨਾਮ ਦੀ ਇਸ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਅਭਿਆਸੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪੁਲੇਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਬੈਠਿਆਂ ਉਹ ਕਦੇ ਕਦੇ ਸੁਖ ਨੀਂਦਰੇ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੋਗੀ ਤੰਦਰਾ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਆਖਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸੁਪਨੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਫੁਰਨੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਬੜੀ ਮਿੱਠੀ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਅਭਿਆਸੀ ਨੂੰ ਖਬਰਦਾਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਹਿਜ ਨਾਮ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਜਾਂ ਟਿਕਾਓ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਨ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੀਂਦਰ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਅਭਿਆਸੀ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਰੱਕੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸੇ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੀ ਆਖਰੀ ਮੰਜ਼ਲ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪਟਕਿਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਆਖੇ ਕਿ ਆਖਰੀ ਮੰਜ਼ਲ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਾ ਲੱਭੇ ਜਦੋਂ ਮਨ ਨੇ ਇਕਾਗਰ ਹੋਣਾ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਸੁਖ ਨੀਂਦਰੇ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਛਾ ਜਾਣੀ ਅਖੀਰ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਏ ਵਿਜ਼ਿਟ ਟੂ ਏ ਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਐਡਵਰਡ ਕਾਰਪੈਂਟਰ ਨੇ ਲਿਖੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਬਾੜੀਏ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਮਿਲ ਗਈ ਜਿਸ ਦੇ ਪੜਨ ਨਾਲ ਮੁੱਦਤਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ੰਕਾ ਨਿਵਰਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੁੜ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਤਰੱਕੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਇਸ ਕਿ
ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਟਿਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਇਹ ਪਰਦਾ ਵੀ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਅਥਾ ਅਨੰਤ ਰੌਸ਼ਨੀ ਤੇ ਅਨੁਭਵੀ ਗਿਆਨ ਤੇ ਜਲਾਲ ਠਾਠਾ ਮਾਰਦਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਭਰਪੂਰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਘੜੇ ਵਾਂਗ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਹੈ ਇਸ ਅਨੁਭਵੀ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਤਮਿਕ ਹੋਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫੁਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪਾਂਡੀਚਰੀ ਵਾਲੇ ਸ੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦੋ ਘੋਸ਼ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਇਨਚਾਰਜ ਮਾਤਾ ਮੀਰਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਔਰਤ ਨੇ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਨਾ ਰਹਿਤ ਨੀਂਦ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਨਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਏ ਸੁਪਨੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੌਤ ਵਰਗੀ ਇੱਕ ਕੂਕ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੌ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨੀਂਦਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਨ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਅਡੋਲਤਾ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਚਿੱਤ ਆਨੰਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਨੀਂਦਰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਚੇਤਨਤਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਕੇ ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਨੀਂਦਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਆਰਾਮ ਤੇ ਤਾਜ਼ਗੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਬਲਕਿ ਮੁੱਦਤਾਂ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਅਭਿਆਸੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਸੇ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਆਪਣੀ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਭ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਈਏ ਦੇਖੋ ਲਾਲਚ ਤੇ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਤਾਵਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈਦਾ ਕਾਲੇ ਨਹੀਂ ਪਈਦਾ ਸਬਰ ਅਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਉਤੇ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਪਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਉਣ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲੀ ਇਸ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਵਾਂਗ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਪਰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਇੱਕ ਮਹਾਪੁਰਖ ਕੋਲੋਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਆਪ ਸਿੱਧੀ ਸਾਧ ਮੁਰਾਦੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਆਪ ਬੜਾਇਆ ਰਾਣ ਕਈ ਵਾਰ ਤੇ ਥੋੜੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਿਆਂ ਹੀ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਟਾਰਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਥੱਕ ਜਾਣਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੁਣ ਆਓ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਫਲ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਅਭਿਆਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਤਾਰ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਜੋੜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਜੀਬ ਚਰਨਾਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਆਨੰਦ ਸੰਭਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਖੀਵੇ ਹੋ ਜਾਈਦਾ ਮਸਤੀ ਜਿਵੇਂ ਤਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਅਭਿਆਸੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੁਰਤੀ ਕੰਨਾਂ ਵੱਲ ਲਿਆਵੇ ਤਾਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਬੜੀਆ
ਤੇ ਇਹ ਅਲੌਕਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਸ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਤੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਅਟੁੱਟ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀ ਤਾਰ ਵਿੱਚ ਪਰੋਇਆ ਹੋਇਆ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅੱਗੇ ਜ